住手！拖延飞车队，不要交手，不要暴露，明白？这他妈谁的马呀、啊？啊！我他妈今天不毙了他！八哥，你你你你你他妈撞人马干什么玩意儿？你吓跑什么？受伤没有？不能。办正事。走走走走走了，快点！走走了走了，快点！给我五分钟，我把手雷给拿出来。就五分钟，来不及了。这附近没有鬼子，我至少还有五分钟时间。队长，快走，鬼子来了！快上车！今天你吃醋了？放屁！我是为了任务。他们跑了，我看到了。我们已经封锁了街道，正在对可疑人员逐个镇定。过来，这里不会有武工队的。属下明白，对不起。不要气馁，现在只是鱼儿碰了一下钩，游戏还没有结束。嘿，长官，他是谁？啊，田中的老师，过来帮忙的，你不用管。嘿，我们也不是完全没有收获。这个人是爬牛坡炮楼警备队队长，他竟然跟武工队也有勾结。哦，他没有勾结，他只是不幸的
当了八路的替罪羊，把他带走。晚了一分钟，是，对不起。为什么？这位太君，行动。时间，等待援军，发动进攻！嘿去看看，姐，你上去看看。嘿，报告长官，收银城死了。多别多，我要亲自前去割下他的脑袋，为我的安全报仇。人枪手，让他退后，退后。现在已经没有子弹了，你们分头搜索。我要抓活的
你放草地，以后会有更好的爸爸妈妈来疼请上吧，接下来路由我们护送，放心吧，不会再有敌人了。他怎么样了？伤的都不是要害，晕过去是因为失血过多
，就他这铁打身骨，回去养养又是一条好汉。等他醒了，你告诉他，我会来找他的。是。就是是，别。小钢球，只要这个小钢球碰到两边，任何一个钢片就会爆炸，这个院子就没了。咋整？让我想想。哎，干什么呀？别动。我数一二三，迅速把手抽走。什么意思？哎，你别管那么多了，我有办法，听我的。你什么办法？你告诉我呀！我,我告诉你，你别乱动。根线都有可能会爆炸。我不信，这都是引线。我知道，肯定有一根线是安全线，切断了就不会爆炸。可是我们并不知道，到底是哪一根线。他娘的，谁弄的这缺德玩意儿？这往门口我看了。队长。你这个办法是行不通的，不一定。你懂还是我懂啊？就不要逞强了，你这样会害死大家的。虽然我不懂炸药，可我懂鬼子的心理。如果他想炸死我们，你一碰箱子的时候就应该爆炸了，没时间等我们来。什么意思啊？我的意思是，他们想活捉我，所以才会设这么一个坑人的局，想把我们死死的耗在这儿。那又怎么样呢？能说明什么？让，让了。够长吗？够长。好，一边拴一个，顺着。这说明你就算松了手，也会有几秒钟的缓冲，不会立刻爆炸。他们才有时间解除炸弹，活捉我。这是想当然，胡猜乱猜。你这么说话就伤感情了。我这是合理分析，是吧，胡林？高风亮，我警告你，你这是在玩命。没时间扯淡了，现在开始我说什么你们听什么。狐狸，你松手，我接着。队长，不行，我这个活我担着，执行命令，撤。我不
行こうぞ。高风亮，来说话。你们两个都出去，待会儿听我号令，用最快的速度把车拖出去。明了。呢，后方请见，随时撤退。是。准备好了吗？队长。我不同意这么做，你快带同志们走，不要因为我全军覆没。对我来说，武工队死一个就是全军覆没。你这是感情用事，太不理性了。你有一线希望，我教教你出去，这就是理性。你的心有领了，但是你也不用陪着我死。别愁眉了。谁想陪你死啊？不就是个炸药吗？我就不相信玩不过的。我看你是疯了。一个有能力的士兵进去，按我说的走。好，一切都听教授的。王子越，我数完三下，你立刻放手。队长，对不起，我不应该违反命令，不该闯进来。那现在说这个还有用吗？谁让你总是瞧不起我？我就是想证明给你看。我没有瞧不起你，我这人就这样，越是喜欢的，越没好话。说什么？你喜欢谁？哎，现在不是说这话的时候。你要是再不说，可能永远都没有机会说了。没啥好说的，你说清楚了，我就听你的。你们女人就是麻烦。行，我说，我反正不讨厌你。高风亮，你那么痛快点啊！你还不如个女人。到底对我什么看法？我喜欢死你了，行了吧？没时间了，以后慢慢跟你说。高福林，说话算话，听你的。大胡，队长磨叽啥呢？队长，快点啊！不好了，鬼子来了！队长，快点！三、二、一
可惜，这样向长官的替身不好找了。不知道枪手在哪儿。看到这样的枪法，我想起一个人。兄弟，枪声是八仙楼那边的，看来咱这次算逃过去了。可是没响起枪啊。那肯定是皇军布置得力，武工队还没放起枪就被摁着了。咱们也加快速度，这喜酒庆功酒，一起喝。活的值二十根金条，死了也值十根。你这命还挺值钱，可惜你没这命。五爷好样的，不过咱得悠着点。这要死了，可就少一半家产。放了我们也没发现什么，就这些。吕波呢？他跑不了，统统带走。反本长官，长官，你没有扔帽子，武工队怎么就开枪了？是我不知道啊。你说来四支武工队，人呢？所以。你一直在骗我！呃，不不不，长官，我真没有啊！你，你再给我一次机会，我一定回去调查清楚。回来，再放你回去，我不真成傻瓜了吗？这不能怨我呀！吕布就在这儿，你们没有抓住。长官，为什么不留他一条命？他没用了。巴姆斯郎很可能没死，弹药绝对不能用走。锁龙口就是他了。你们可以化妆成飞车队，我带你们混进去。你的刀再快，也快不过子弹吧？保护好弹药，是我们现在最高任务。造型，不就大车店吗？回去老子就去抄了。重新组建飞车队，你。就是新的队长，新娘子突然去大车店，我才不相信她仅仅是为了找回面子。老高，这份情报太重要了，我必须得亲自去一趟。你的腿伤还没好，不能去。什么情报啊？吕站长截获了一封发给鬼子的电报，我们终于知道这个内奸是谁了。是谁呀、啊？不要问，小花，连我也不能问。明白。内奸已经报告了我们军区司令部的详细位置。
鬼子会立马扑过去。我们必须对通知首长马上转移，并且处置内奸。那为什么不发个电报呢？内奸已经控制了通讯，这份情报根本就到不了首长的手上。而且，一旦内奸狗急跳墙，首长可就非常危险。那那那是不能发。现在，只能用我们情报站的人肉通道了。不行，你这一瘸一拐的，还是我去吧。你更不行，好好待着养伤吧。谁说我不行？我起码腿脚利索呀、啊。不行，我不能让你去。都别动，我去。不行，这么重要的事儿，我不放心你。别瞧不起人，快告诉我，情报送到哪儿去？杨小花同志，你刚加入武工队，没有对敌经验。我不能单独让你一个人执行这么危险的任务。我刚亲手抓了大金牙，咋叫没有对敌经验？万一你被敌人抓住，怎么保障打车店的安全？不会叛变的，杨小花同志，你根本就不知道这帮畜生的手段到底有多残忍。他们抓着我就死，恐怕到时候你想死都死不了。小花，听话，把信封给我。老高，就是你们武工队的人，你帮我劝劝他。这事儿啊，还是得我去。我这儿有苏联人用来自杀的胶囊，我会把它含在舌头根下面。如果被鬼子抓住，我会咬破吞下去，一分钟就完事儿了。小花，别吃。现在放心了吧？小心，别咬破了。没事儿，还生个姐姐呢。李芳，你怎么能给小花这个？不是我给的，她自己抢过去的。杨小花，把她吐出来。我不，快告诉我，接头地点和接头方式。你这傻孩子，知不知道这有多危险呢？我就送个情报，有啥危险的？你看，月月姐姐他们那天才叫危险呢。这些二狗子还挺卖力的。这是要塞，都是版本，亲自挑选的精干老兵，个个是双向，就是条条件艰苦点儿。是不是没你们飞车队又是他呀？那差远了。你们几个人啊？那就铁杆走狗。是，是走狗。是，是走狗。大金牙说的情况很重要，大家注意不要轻敌。大伙，不用了，把面罩摘了吧。哎，你们平时行动的时候，不都带着这东西吗？现在我们是你的手下，飞车队，怎么带啊？那不，都让他们看见了。看就看见呗。平时我们行动也经常露脸。别逗我了，就没人看见过你们的脸。要是看见了，早把你们给剿灭。又说错话了，站错队了，站错队。我告诉你，看见过我们的鬼子和汉奸不少。但是有一点，他们都死了。今天也一样，既然我们敢露脸行动，也就不打算留活口。这不包括我吧？哎，我们可喜欢你了，舍不得呢。这就要看你的表现了。告诉你的话，你都记住了吗？两头子都记住了。我会见机行事，绝对不会插嘴。那倒是。你这张嘴倒是最会胡说八道，滴水不漏的。不敢，不敢。哎，首长，你你也跟我们一块进去吧。怎么？我们飞车队的美女呢？你就没看见吗？我这不穿着男装呢。不像男的。哎哎。给我十分钟，我保证你像。没时间了，就这样吧
。那等会儿进去，你尽量不要说话。在外面有动接应，在关键的时候出手。来锻炼一下。哎呀，你的部下你说了算。李波，嗯，你实话跟我说，咱们这么做会不会有点不太好啊？不是我们啊，这可都是你的主意。胶囊可是你的主意，我那充其量算是配合你。再说了，那是一般的消炎药，就是他一不小心吃下去，也不会有事儿。你这个人呐，太坏了。我坏，哎，你照照镜子，看看咱俩谁坏。算了，骗了就骗了，要不咱俩也出不去。再说这么重要的行动，让小花磨练磨练也好。哎，咱们可说好了啊，王子越那边你去解释，那是一定的。我们武工队的事儿不用你操心。来，搭把手。成了，三十分钟炸弹就炸了。什么？三十分钟？时间太短了，大哥。不是你以为咱们来做客来了？那火车经过之前必须炸掉涵洞，三十分钟够了。你任务完成了，我给你拆炸弹呢。万一时间到了，任务没完成怎么办啊？那炸弹就会炸，到时候你连个骨头都找不着了。你们这样对我不公平。他娘的还好意思谈公平？你要是半路不逃跑。我们也不至于对你这样，大金啊，我可跟你说啊，你别以为这炸弹你自己能拆得了，我改装过了，这不是剪三根线就行的问题，你动哪根随便都炸，一会儿你可以试一下。我不是，我死活跟你，这帮疯子，我算是服了。行了，别废话了，赶紧走吧。快走啊！赶紧的。等我一会儿。快抓紧时间，走走快点，快点，快点！李总长官，都忙着呢。嗨，今天的事情比较多，把手头的事情先放一下，打电话给每一个部队，每一个少将，记一下。兼职是，飞车队队长王彪已被武工队俘虏。提醒各部队加强警惕，不管在哪里发现他，把他跟他在一起的人立即抓获，如有反抗，格杀勿论。嗨，你赶紧打电话吧，我等你打完电话我再走。嗨。
。哎，别冲动，赵胖子，你傻了吧？我是你彪哥，彪哥，什么彪哥表哥的？别给我来这套，老子不认识你。哎，去年咱还在一块儿喝花酒呢，我这个大金牙的外号还是你给我叫出来的。你是不是在这呆傻了？行，还挺能憋。我告诉你，你跟我玩这套没用。弟兄们，把这些八路都给我绑了，送到皇军的领场。绑了，别动，别别，都别动，放下武器。要不，我可开枪了。赵胖子，这枪点可不长眼，这玩笑你可开不得。赵胖子。你把你的眼睛睁大了，仔细看看我，我是王彪大金牙，你牙哥。什么什么，牙哥？太好玩了，我蹦不出了。哎，你玩什么呢，彪哥？我这大半年了，连个活人都不来，好不容易来几个活的，你得让弟兄们乐呵乐呵吧？啊！你这一乐呵，你把我弄得挺紧张。队长，你这一乐呵乐呵，跟弟兄们当真了。瞧这小胆儿，收枪收枪，抬杆抬杆，收枪，抬杆抬杆。哎，哥哥，这你的手下怎么还拿着枪呢？不自己人吗？啊，自己人，把枪收起来啊，收起来，收起来。我说彪哥，你咋才来看我？哎呦呦呦！干啥呀？有那么交情吗？会的。绿、哎，我们王队长背上长了毒疮。哦，毒疮，毒疮，火大，火大。<笑>我倒没啥，就是这帮弟兄们都是新招来的。被被你那一闹，给吓坏了。啊，别怕啊，赵队长就是开玩笑，刚才跟咱逗着玩儿。队长，这确实太吓人了。那刚才兄弟们忍不住就开了枪了，这。就是，赵队长，这玩笑可开不起。呀，这兄弟怎么说话呢？是不是欠调教啊？啊，新来的，新来的，不懂事儿啊。啊,啊，新来的。没关系，多杀几个土八路，胆子就练出来了。你看看我的手下，个个杀我土八路，都杀了。赵胖子，你知道这回我来干什么吗？干什么？你真不知道？我可不真不知道吗？装，又装哈、啊？装什么我装啊？你看我这儿，鸟不拉屎的地方。除了调动室，告诉有火车过，是屁人没人搭理我们。你这又要来火车了，可不吗？刚才刚来的电话，半个小时，火车就从这过。时间也来不及了。你说啥？没没事儿，我就说，别耽误你的事儿。我能有什么事儿？就打打信号灯，让火车顺利通过，就没事儿。老哥，你还没说，你怎么跑我这儿来了？别提了，真倒霉，连命都差点丢了。你看，哎呀，哎呀呀呀，挂彩了！谁敢动你们飞车队呀、啊？除了武工队，还能有谁？要不是啊，我们这帮弟兄们拼命护着我，我还跑不到你这儿来呢。警戒，警戒，警警戒！彪哥，没追了吧？哎呀，行行行行，你又不是不知道，他们打了就跑。啊，哎，吓我一跳！让我这帮弟兄们进去喝口水，也压压惊。我呢，给樊本长官打个电话汇报一下，武工队肯定没有跑远，正好抓他们。哎哟，别，咋了？不好意思，彪哥，樊本长官有令，没有他亲自签署的通行证。任何人都不能踏入涵洞防区的半步。不好意思了，彪哥
。好，立即注意，有情况立即汇报。怎么样了？坏了，城里的都通知完了，就剩这最后一个山区里面的，这里离我们比较远，而且需要中转台接转，并且有时候经常接不通。拨不通就反复拨，版本长官的命令一个都不能遗漏。你也辛苦了，下去喝点水吧。谢谢长官，马上回来。喂，呼叫锁龙口。喂，呼叫锁龙口。兄弟啊，这版本长官可是最重视武工队的事儿了。你不让我进去打电话，贻误了战机，你可就死定了啊！哎呀，哥呀，违背版本长官的命令，那我不一样得死定了吗？兄弟，你可别糊涂，抓住了武工队，这版本长官肯定是大大的有赏，这点纪律算什么呀？王老哥呀，您还不了解我吗？兄弟一贯胆小怕事。不求有功，但求无过。没有通行证，您就是打死我，我也不敢放你们进去啊！你真的要这么死心眼？王老哥，您还记得咱哥俩一起看那出折的戏吗？马谡违背丞相之令，失街亭被斩，兄弟我也不敢违背版本将军的命令，不是吗？行，那你就在这演一辈子吧，我自己回去。跟版本长官汇报去，咱俩的交情到此为止了。等等，这就对了。哥呀，我有个办法，快说！我先进去，给版本长官打个电话。只要他同意你们进去，这不算我违背命令，我也好跟太平交代。就两分钟的事，你等着啊！哎呀，哎，怎么了？大马蜂。哎呀，哦。行了，不劳您大驾。我呀，自己回去。武工队跑了，你要负全责。光想着是被斩的马术了，你怎么不想想刘峰的下场？你就在这玩吧啊，玩！不，弟兄们，走！队长，耽误了时间，可抓不着武工队了。是啊，队长，再考虑一下吧。没什么考虑的，走。谁让你走了啊？你这不是暗示我了吗？这后辈都快拍肿了，那是让你阻止他打电话。我哪明白你啥意思？给我回去！这都出来了，还咋回去啊？大姐，你死定了！我告诉你，顾奶奶，你这还真没准，你就信我一次吧啊！这么快就回来了，有发现吗？我让马二孬先去了，我没有去。哦，你有事？长官，美镜子到底是什么来头？他是军部派来押运弹药的负责人。怎么了？这是他其中一个身份，他还有另一个。你不要多管闲事。长官的安危不是闲事。我现在很好。办公室明显有搏斗的痕迹，地上有血迹，还有，长官腹部有伤口。长官，您现在不是很好。那个耳光还没有打醒你，又开始自作聪明了。出去。飞车队可是版本长官眼中的红人啊！给版本长官打电话，哎，一分钟之内，快快快快快快！队长，咱这电话您也不是不知道，别说一分钟了，就是十分钟也不一定打得通啊。那也得打呀！快去快去！是是是
，小李子，来到，赶紧把电话接通了。没事。大林啊，你又耍什么花样？我刚才我要耍花样，我刚才就把你们给出卖了。那你到底要干什么？赌一把。副队长，没时间了，火车就要来了。到前面的小树林停下，准备强攻。大姐啊，有你好果子。彪哥，快点回来，有话好商量。都赢了。哎，那过来扶着车上，快点，走走，回去走，回去。<笑>您真打算让他们进去呀、啊？这可是违抗命令啊！那版本长官如果怪罪下来，那你说咋办？电话又打不通，违背命令不行，死守命令又怕耽误抓捕工队。像我们这种小角色，啊，这种事儿我们担待不起。那、那、那咋办呢？我们不做马谡，也不能做刘峰。马谡、刘峰，不认识。嗯，我也不懂您说啥意思。不明白？不不不。慢慢你就明白了。你怎么知道他会改变主意啊？哎，他看过那点戏。如果他想明白了刘峰的事儿，就一定会叫他们回来的。刘峰是谁啊？他是刘备的干儿子。因为耽误了战机，害得关公走麦城，最后被刘备杀了。哦，你肯定他能吃这一套？我太了解他了，算你聪明。哎，你要相信我，咱们同舟共济。那个我为了自己活命，我也不可能耍坏耍心眼。哎，我这个炸弹的雷管能不能先给我拆出来？有胆量你自己拆。啊，副队长，咱干吧，直接拿下赵胖子，抓住二狗子，让他们缴械。突发事件。赵胖子很难控制他的手下，搞不好啊，就成了一场混战。对对对，进去了再动手，稳住阵脚，一步一步来啊！哎，我说你这胖子，哎呀，谢谢大哥，哎呀，你疯了吗？
这么大脾气，你都到兄弟这儿了，兄弟还能哄你走吗？对不对？来来来来，回来回来回来，这就对了。这归就是死了，人是活的。我保证，咱们长官肯定不会怨你的。弟兄们，走。哎哎哎，等等等等等等等等，你又怎么了？长官，锁龙口线路通了，没有人接。稍等一下，也许是电话旁边没人。长官，刘通知道了，就剩下锁龙口没有人接通。我知道了。长官不必担心，锁龙口距离那么远，武工队没那么快。虽然是这样。但也给了我们一个教训。江口，尽快架设一条新的电话线路连接锁龙口。我的房区不能有任何的通讯网点。嗨，你咋那么多幺蛾子？哎呀，大哥呀，你能不能让兄弟把话说完再发火啊？大哥，您是不是怕兄弟我抢了你的头功啊？您不就是想给版本长官打个电话吗？你这样，您自己跟我进去打，弟兄们在这待着，这样呢，我跟太君也有个交代。你说这主意好不好？好不好？<笑>走走走，打电话去。哎呀，这又咋了？哎，又有一个马蜂。嗯，平时我这儿没这么多马蜂啊。再说我哥后背有毒疮，你轻点儿的。哥，咱打电话去吧。啊，走。哎，不行，这怎么了？这主意多好啊！这主意，我这帮弟兄们半天都没喝水了，他们渴。就这事儿啊，小六子，来来来，上水上水。哎呀，我们队长都替您想好了，赶紧赶紧。哎，我亲自给给您倒水啊！快快快，倒水倒水。哥。咱俩进屋打电话去吧，啊！走走走走。王队长，不管我们了。是啊，队长，你说咱飞车队也该硬气点啊，对吧？不是你现在有这么没规矩的？你们队长都没说话，你算哪根葱啊？啊！哎，你敢瞪我？别别别！你再瞪我一个！哎，兄弟。你消消气，我这帮人不懂规矩。彪哥，你看他瞪我，你还赶紧赔不是？呃，呃，不是赵队长，我我这人天生眼大，我不是瞪你，我这是看人呢。他平时就这样。我告诉你啊，今天我给你们队长面子，要不我他娘扔死你小子！消消消消啊！彪哥，我不跟这帮新人一般见识。虽说人难招吧，你也不能这么惯着你的手下吧？是啊，对对对对对，我好好训训他们啊，好好训训，好好训训，我训你们。弟兄们，在这儿少挡一会儿，我进去没事。啊，千万别着急啊，千万别着急。哎，哎，大哥，你这不是还惯着呢吗？这不是？哎呀，兄弟，快打电话去，打电话。我告诉你啊，你把眼睛给我闭小点，我闭小点，我闭上，我闭上，闭上看不见。走走走，打电话，我先闭你的。你傻狗。哎，弟兄们，来来来来，上，喝点喝点，好，谢谢。够了。哥，你是不是有啥心事啊？进去再说。大金牙很想进去。我看出来了。那怎么办啊？他本来就左右摇摆。在外边怕的是老孙子枪，进去以后咱管不了他了。动手吧，干嘛？再不干来不及了。王彪，你给我站住！你再给我往前走一步试试。那你说怎么办？咦，你这队伍里怎么还还有女人？你看，你看。
，我说啥来着？你这你你问他自己，你问他自己。哎哎哎，哎，二有伤，不是疼疼有伤，哎，这这这这咋回事？这是？哎，你跟我说说，跟我说说，你什么意思？你还想不想去姑奶奶我了？我到底是想还是不想？当然想啊，色鬼！啊，对，我是色鬼，我当然想了哈。呀，这是嫂子吧？啥意思？哎呀，你看，这身男装帅气，我都没认出来。哥，你咋不早介绍呢？差点都遭误会了。嘿，我敢吗？为啥？他不是不敢，他是没脸介绍。姑奶奶，我好好的戏不唱了，跟了他这个秋八，我真是眼瞎了我。唱戏？哟，嫂子，你在哪个班挑梁啊？济南府高家班，姑奶奶我专演穆桂英。哦，久仰久仰。嗯，像，像穆桂英。听说你要娶房老婆，感情就这位啊。哥，你艳福不浅的，以后听戏就不用花钱了啊！这不正在演呢吗？啊，王彪，你可小心你肚里的东西啊！老王，你是不是被我哥气糊涂了？应该是你肚子里头吧？不，不是，我那意思就是说，这两口子好好的过日子呗。为啥生气呀、啊？为啥？哼，你问问他，这说好了的，带我出来散心，这心没散成，倒碰上武功队了，这差点命都没了，把我腰给闪了。这谁知道武功队会突然冒出来？咱咱要知道武功队来，这打死咱也不出门，是不是？哎，这是实话。嫂子，我哥这句说的。这是实话，啥实话呀？他嘴里就没实话，这跟我说，哎呀，他这儿有一个好兄弟啊，带我来治腰伤，结果呢，结果连门都进不去。哎呦呦呦，哎呦，这腰又疼。嫂子，你没事吧？哎，滚！快扶我，嫂子腰疼。赶紧的，上去扶去，扶我嫂子，快点，快快，快点！大正行。哎呦，算了，别那么看人家，人家这有人家的规矩。哎呀，咱也别为难人家了，到时候这个版本长官怪罪下来，这不是给人找麻烦吗？这疼就疼吧，忍着点儿。你进去，我就不进了。哎哎哎哎哎，哥，我嫂子一个女人家，又怀了你的孩子，到我这歇歇怎么了？怎么了？哥你放心，版本长官怪罪下来，兄弟我扛着。你才怀了他孩子呢。不过你这兄弟可挺仗义哈。走走走走走。哎，慢点慢点啊。随时准备战斗，一个对付三个，下手得快啊！那边安保的机枪咋弄啊？归我了。咱不能硬来，得想办法。要是队长在就好了。哥几个，哎，你们刚才聊什么呢？呃，那个，喝完了。哎，成绩不错。哎，能跟你商量个事儿不？说，这一路上就咱俩，你把那面罩也摘了吧，我看着怪怪的。不能，少废话，上车。你这人吧，有时候无法无天的，有时候死板教条的可笑。走啊！我也跟你商量个事儿，说你该减肥了，忒重，这叫肌肉，走嘛，肌肉，还鸭肉呢。呜呼！哎呦呦呦！呜呼！呜呼！
，说，说，说，哎，说。哎呀，我哥哥嫂子在呀、啊，兄弟们就得仗义。哎，行，哎，嫂子嫂子，哎，别说这个，别说这个，嫂子要同说这个。来来来来，哇，那你那兄弟那想的比你周到。哎，嫂子慢点慢点，哎，慢点儿。哎，啊，调足站，我先接个电话。哥，你们先喝点水啊。喂，我是左路口。长官，有人接电话了。我是坂本四郎。别以为我不知道，我要是不跟进来，你肯定会出卖我们。我会的，绝对不会。我本来想亲手抓的他，你少来。一会儿我就去抓他，你放心。那还用说？咱们是一伙的呀。行，我告诉你，你要是敢乱动，我就引爆你腰上的炸弹。大不了啊，咱们同归于尽。别呀，我们动手攻击。啊！十一比零，飞车队大战锁龙口，飞车队领先。啊，再来一个，快快！来什么？哪有人了？都输了啊？咋没人了？这不是？哎，那不上面还有一哥们呢？多壮实啊！人家那是哨兵啊！你别为难人家了啊！这是再说了，人家都怂了。谁怂了？老孙，你这是在闹？你给我下来！好嘞。你们飞车队有什么牛的啊？刚刚不是做了武工队的手下败将吗？哼！咋了？你们就是武工队，照样完蛋。哼！把他找来！狗日的！我们这些弟兄们，谁没杀过几个土八路啊？是不是弟兄们？是啊！是啊！就是啊！来来来来，怎么回事？我你说。看见了吗？用这个手，亲自捏死两个土八路！哎呀，来来，要贼功夫！来、啊，老孙，不行了，等会儿。俺<笑>这兄弟啊，可是吃牛长大的啊，全压上！来来来来，拿钱拿钱拿钱！来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来来来，都押上了啊！赶紧的，机会难得呀！哎呦，加油！加油！加油！来，别动！一、二、三，开始！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加